হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আসো তো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের তেরোতম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা এই অধ্যায়ের যে সৃজনশীল প্রশ্ন অর্থাৎ বোর্ড পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলো এসেছিল আমরা সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো তো আজকে আমরা যে প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলবো সেটি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালে পরীক্ষাতে এসেছিল অর্থাৎ আমাদের এখানে যে উদ্দীপক এবং প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে এটি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল তো দেখো এখানে আমাদের উদ্দীপকটা এবং প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তো উদ্দীপকটা অনেক বড় তো উদ্দীপকটা যদি একটু বড় হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মানে চিন্তা ভাবনা একটু বেশি করতে হয় আর দেখা যাচ্ছে যে অনেক একটা সাথে আরেকটা মিলিয়ে যায় তো সুতরাং যখন আমরা দেখবো যে উদ্দীপকটা একটু বড় হয়ে গেছে তখন আমরা একটু ধীর স্থিরভাবে উদ্দীপকটা মনোযোগ সহকারে পড়ে নিব কেননা উদ্দীপকটা যদি না পড়া হয় আমাদের তাহলে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারবো না কারণ আমাদের প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য উদ্দীপকটা প্রয়োজন রয়েছে উদ্দীপক না পড়লে না বুঝতে পারলে আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা ভুল হয়ে যাবে তো দেখো এখানে উদ্দীপকটা আমরা একটু মনোযোগ সহকারে পড়ে নেই এখানে বলা হচ্ছে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের উন্নয়নের জন্য বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা প্রয়োজন এজন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা রাশেদ এরকম একটি সামাজিক সংস্থায় কাজ করে তো দেখো এখানে আমরা একজন ব্যক্তির নাম পেয়ে গেলাম রাশেদ এখানে বলতেছে যে রাশেদ এই রকম একটি সামাজিক সংস্থায় কাজ করেন ওই সংস্থার মূল কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে চারটি আচ্ছা রাশেদ সম্পর্কে কিন্তু এখানে বলা হয়ে গেছে তারপর দেখো আরেকটি ক্যারেক্টার এখানে আসতেছে রাশেদের বন্ধু কবির মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন এমন একটি সংস্থায় যা রাশেদের সংস্থার মতোই আচ্ছা এখন দেখো প্রশ্ন করা হয়েছে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করে খ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কেন গঠন করা হয় ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে জনাব রাশেদ কোন সামাজিক সংস্থায় কাজ করেন ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নে কবিরের সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে বিশ্লেষণ করো এই চারটা প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে আমাদেরকে করা হয়েছে আমরা চারটা প্রশ্নের অ্যান্সার করব তো প্রথমে তোমাদের যেটা আমি বলেছিলাম যে আমাদের গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হলে উদ্দীপকটাকে আমাদের ফলো করতে হবে নয়তো বা কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারবো না ঠিক কিন্তু সেটাই দেখতেছি যে গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য আমাদেরকে উদ্দীপকটা অবশ্যই প্রয়োজন তাহলে এখন আমরা ক নম্বর প্রশ্নের আগে আলোচনা করে নিই কারণ ওটা তো আমাদের ডিরেক্ট সরাসরি লিখতে হয় তো এখানে ক নম্বর প্রশ্ন যেহেতু বলা হয়েছে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতিসংঘের যে সংস্থাটি কাজ করে সেটি হচ্ছে ইউনিসেফ আমরা লিখব যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতিসংঘের ইউনিসেফ নামক সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন ফান ফর চিলড্রেন মানে চিলড্রেন আর কি চিলড্রেন নিয়ে কাজ এবং মায়েদের যে স্বাস্থ্য মাতৃ ও স্বাস্থ্য শিশুর কথা বলতেছে সেই ইউনিসেফের কাজ হচ্ছে সেটা আমরা সরাসরি ডিরেক্ট একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে এই কথাটুকু কিন্তু আমরা লিখে দিব এখন দেখো খ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কেন গঠন করা হয় বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কেন গঠন করা এটা খ নম্বরের প্রশ্ন সুতরাং সেই অনুযায়ী আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সারটার পরিধি বাড়াইতে হবে তাহলে আমরা লিখব যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে মানে ক্ষুধা এবং দুর্ভিক্ষ নিরসনের জন্য অর্থাৎ খাদ্যজনিত নিরাপত্তার জন্য কিন্তু আমাদের এই খাদ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে এটি গঠন করার পেছনে আরেকটি কারণ রয়েছে যে আমরা দেখে আসছি যে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময় ভয়াবহ দেখা যাচ্ছে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে মন্দা দেখা দিয়েছে যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হীনতায় ভুক্ত হয়েছে এবং আমরা দেখব যে খাদ্য নিরাপত্তা হীনতা ব্যতীতও যে বিষয়গুলো দেখা গেছে সেটা হচ্ছে যে মানে খাদ্য ঘাটতির কারণে একে অপরের মধ্যে সংঘর্ষও কিন্তু সৃষ্টি হয়ে গেছে তো এই রকম সমস্যা যাতে না হয় এরকম সমস্যা যাতে নিরসন করা যায় এই কারণে কিন্তু বিশ্ব খাদ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে আমরা উনিশশো সালে দেখব যে এই সংস্থাটি গঠন করা হয় এবং এর সদর দপ্তর হচ্ছে ইতালির রোম নামক শহরে তাহলে এই যে আমরা এখানে বললাম জানলাম যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা যেহেতু আমাদেরকে বলা হয়েছে 
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কেন গঠন করা হয় কেন বলা হয়েছে সুতরাং আমরা লিখব যে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বা খাদ্য ঘাটতি নিরসনের জন্য বা এইখানে একটা শৃঙ্খলা আনার জন্য খাদ্য জনিত বা খাদ্য এবং কৃষি জনিত শৃঙ্খলা আনার জন্য কিন্তু এই সংস্থাটি গঠন করা হয়েছে এই কথাটা কিন্তু আমরা প্রথমত লিখে নিব লিখে নেওয়ার পর জাস্ট আরেকটু প্রশ্নের আকৃতিটা বাড়ানোর জন্য আমরা এখানে এটা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর সদর দপ্তরটা কোথায় এই তথ্যটিও কিন্তু আমরা এখানে ইনক্লুড করব তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে ফুলফিল অ্যান্সার হয়ে যাবে এবার দেখো গ নাম্বার প্রশ্ন গ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে জনাব রাশেদ কোন সামাজিক সংস্থায় কাজ করেন ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ জনাব রাশেদের কাজ করার কথা বলা হচ্ছে তো জনাব রাশেদ কি বলছে এখানে আমাদের উদ্দীপক আমরা দেখেছিলাম যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের উন্নয়নের জন্য বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা প্রয়োজন এই জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা রাশেদ এরকম একটি সামাজিক সংস্থায় কাজ করেন ওই সংস্থার মূল কাজের ক্ষেত্র চারটি তাহলে এই যে বলছেন এই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউনেস্কো যে আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে সেই ইউনেস্কো তে তিনি কাজ করেন অর্থাৎ আমরা রাশেদের ক্ষেত্রে বলবো রাশেদ যে সংস্থাটাতে কাজ করতেছেন সেটা হচ্ছে ইউনেস্কো অর্থাৎ দেখো এই সংস্থাটি জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা বলা হয় এটাকে তো রাশের এই সংস্থাটাই কাজ করতেছে এখন আমরা এটি লিখে মানে এতটুকু লিখলে কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে না আমরা এতটুকু লিখার পরে আমরা যেহেতু বলা হচ্ছে যে যে সংস্থায় কাজ করেন ব্যাখ্যা করো সুতরাং আমরা এই সংস্থাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব। তাহলে ইউনেস্কো সম্পর্কে বলতেছে ইউনেস্কো সম্পর্কে আমরা বললাম ইউনেস্কো সম্পর্কে বলার পর আমাদের এই ইউনেস্কো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রশ্নের ধরনটা একই রকম কোনো আলাদা কোনো ধরন এখানে নেই এখানে যদি বলতো যে আমার প্রশ্নের মানে সরাসরি যদি বলতো ইউনেস্কো সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা যে অ্যান্সারটাই করতাম বা এখন যে আমাদেরকে বলতেছে যে রাশেদ কোন সামাজিক সংস্থায় কাজ করেন ব্যাখ্যা করো জাস্ট আমাকে এটা কি করতে হচ্ছে উদ্দীপকটা পড়ে উদ্দীপকটা বিশ্লেষণ করে আমাকে এটা বেছে নিয়ে আমাকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে ঠিক তেমনি যদি সরাসরি বলতো অ্যান্সার কিন্তু একই আসতো এবং আমাদের এখানে লেখার ধরনের মধ্যে একটাই পার্থক্য থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা যখন পরীক্ষার খাতাতে লিখব তখন এই যে রাশের যে সামাজিক সংস্থায় কাজ করেন সেই সামাজিক সংস্থাটি যে ইউনেস্কো সেটি আমাকে প্রথমত স্পষ্টভাবে লিখে নিতে হবে তো স্পষ্টভাবে লিখার পরে আমি কি করব আমি সেই অ্যান্সারটা করব তো এখানে যদি আমার এটা লিখতে ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার পুরোপুরি অ্যান্সারই ভুল হয়ে গেল এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে এই কারণে বলছি যে এই যে মানে আমাদের গ এবং ঘ নাম্বার প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করার সময় আমরা উদ্দীপকটাকে খুব ভালোভাবে গুরুত্ব দিব কেননা এই উদ্দীপকটাকে যদি ভালোভাবে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা লিখি সেই ক্ষেত্রে জাস্ট শুধুমাত্র আমার প্রশ্নটা লিখে সময়টাই নষ্ট করা হবে কেননা আমি যদি প্রথম লাইনটা বা প্রথম যেটা আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে সেটাই যদি আমি ভুল করে বসি তাহলে কিন্তু আমি সেইখান থেকে নম্বর পাবো না এই কারণে আমি বলছি যে এটা আমাকে একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা ইউনেস্কো সম্পর্কে জানলাম তো আমরা ইউনেস্কো সম্পর্কে জানার পর আমরা যে তথ্যটি দিব যেটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটার সদর দপ্তর হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিসে এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কাজের জন্য এই সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে এই সংস্থার সদস্য বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়গুলোতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যেমন আমরা এখানে একুশে ফেব্রুয়ারির কথা বলবো যে আমাদের শহীদ দিবসকে তার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এছাড়া আমরা আরও বেশ কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে বাঘেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ নগর পাহাড়পুরের যে বিহার রয়েছে সেই সম্পূর বিহার এগুলোকে তারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং আমাদের যে সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি অংশ তাকে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এছাড়া আমাদের এই অঞ্চলে বয়স্কদের জন্য শিক্ষা বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কিন্তু আমাদের এই ইউনেস্কো নামক ইউনেস্কো নামক সংস্থাটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তো আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সারে কিন্তু এই কথাটি থাকবে এরপর দেখো ঘ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নে 
कबिर संस्थार गुरुतपूर्ण अवदान आज विश्लेषण करो अर्थात बांगलेश उन्नयने कबिर संस्था एखे क्योंकि कबिर को संस्थार कथा एखे बला है मैं हमारे उद्दीपक उद्दीपक देखे ये आईडेंटिफाई करते हैं कबिर को संस्था तो ये देखो हमें एक पढ़े राशेदे बंधु कबिर महिला क्ष करें और एक संस्था जहाँ राशेदे संस्थार मत तो राशेदे संस्थार मत जो बला जाए पाठ्यपुस्तक अनुजाई जो बोलते चाहिए एखे बोलते यून एफ पी ए अर्थात कबिर कथा बोलते हमें यून एफ पी ए अर्थात ये संस्थाटे ता क्ज करते जिसघर जनसंख्या विषय जे संस्था रही है से संस्थाटाई देखल कबिर संस्थार गुरुत्व अवदान आज बस उन्नयने कबिर संस्थार बांगलेश उन्नयने कबिर संस्थार गुरुतपूर्ण अवदान आज विश्लेषण करो तो बांगलेश जनसंख्या बांगलेश आयतन तुलना अनेक बेसि तो ये बांगलेश आयतने तुलना जनसंख्या बसि हो गए जार फले देखा जा जनसंख्या नियंत्रण वही जनसंख्या के सठिक भावे क्जे लागानों पदक्षेपगलो दरकार से पदक्षेपगलो क्यों देखो जे यून एफ पी एर कथा बोल यून एफ पी ए क्योंकि निर्धारण करके सूतरा यूनिपियर कार्यक्रमगुल प्रथम जो जनसंख्या उन्नयनर जो जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या के सठिक भावे व्यवहार करार्जन एरा जे सकल पदक्षेपगल ग्रहण कर सकल पदक्षेपर कारण क्यों जनसंख्या के सठिक भावे व्यवहार करते देशे आयतने तुलन जनसंख्या अत्याधिक परमाणे रही है तो ये अत्याधिक परमाणे जनसंख्या रही है ये जनसंख्या क्यों हुमक स्वरूप सूतरा जनसंख्यागुलो के व्यवहार करब ये मैं कौन कौन क्जे लागब क्यों हमारे जनसंख्या के नियंत्रण करा सम्भव यहधर सिद्धान ये कार्यक्रम क्यों यून एफ पी ए पे थी ये कारण बला हे बांगलेश उन्नयने प्रधान अंतर हे अधिक परमाणे जनसंख्या तो जेहतु तो प्रधान अंतर अधिक परमाणे जनसंख्या सूतरा संस्थाट अर्थात यून एफ पी ए बांगलेश जनसम मैं गुरुतपूर्ण बांगलेश क्षेत्र में गुरुतपूर्ण अवदान रखसे क्यों रखसे जे हमारे जो मैं उन्नयन क्षेत्र प्रधान अंतर से उन्नयन क्षेत्र प्रधान अंतर जो विषय से नियंत्रण करते हैं कबिर संस्था की तेल जस्ट ये लिखे दीब तेल क्योंकि एनसार फुलफिल हो जाए देखो हमें क ख ग घ चार्ट प्रश्ने क्यों को टपिक नहीं लिखते हैं से तुम्हारे दिल आई विषय जे हमारे यूट्यूब चैने ये अध्याय विषय भित्तिक क्लसगुलो नहीं आदि तुम्हारा जाओ से देखते पा जो प्रत्येक टपिक भित्तिक क्लस नहीं आसे सेगल देख लो अन्सारगल सम्पर् क्योंकि तुम्हारा उपकृत होवा तो ये जस्ट हमें प्रश्नगुल आलोचना करते एक कारण जाते प्रश्न अन्सार क्यों करा जाए क्यों कर ले पुरोपुर नम्बर तो पाव सम्भव सेटार जो तो बंधुरा आज के पर्यत परवर्ती क्लस देखार जो आमंत्रण रही सकले भाको धन्यवाद सबा के